ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆங்கிலர் நைன்டீன் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிலர் சிக்னல்ஸ் கான்செப்டை படிக்க போகிறோம் ஆங்கிலர் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறனால எவ்வளோ ஈஸியாக ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் உங்கள் அப்ளிகேஷனில் பண்ண முடியும் அதை பண்ணுறனால உங்கள் டேட்டா வந்து யூஐயில் எப்பயுமே சிங்காக இருக்கும் அதாவது சிங்கரனைஸ்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளோட ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆங்குலர் சிக்னல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ ஆங்குலர்ஸ் ஆங்குலர் சிக்னல்ஸ் ஆர் அ நியூ வே டு மேனேஜ் ஸ்டேட் இன்சைட் தி ஆங்குலர் அப்ளிகேஷன் ஒரு சிக்னல் வந்து ஒரு வேரியபிள்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வேரியபிள் எப்போல்லாம் அப்டேட் ஆகுதோ அப்போ அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா செக்ஷன்லையும் உள்ள எல்லா செக்ஷனும் இருக்கும் இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷனில் அதாவது ஹெஸ்டிமலில் அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிரும் அதுதான் ஆங்குலர் சிக்னல்ஸ் அப்படி பண்ணுறனால உங்கள் டேட்டா வந்து யுவாயோட எப்பவுமே சிங்கிரனைஸ்டாக இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ ஆங்கிலர் சிக்னல்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ இந்த ஆங்கிலர் சிக்னல்ஸுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் மாதிரி இருக்கும் அந்த வேரியபிள் வந்து ஒரு எந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூனாலும் அக்செப்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஸ்டிங்கோ ஒரு நம்பரோ இல்லை ஈவன் ஒரு டைப் எனி டைப் ஆஃப் வேரியபிள் அப்படி கூட கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்போலாம் அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போது இந்த வேரியபிள் இந்த அப்ளிகேஷனில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனோட செக்ஷன் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஸ்விட்ச் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணால் லைட் எடுத்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணால் லைட் போகுது இல்லையா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஸ்விட்ச் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்விட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்விட்சில் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய அந்தந்த லைட்ஸ் மட்டும் ஆன் பண்ணலாம் இல்லை ஆஃப் பண்ணலாம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் சிக்னல் வேரியபிளை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறனால இதை யூஸ் பண்ணுற செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகும் ஸோ அப்படி தான் இந்த ஆங்கிள் சிக்னல்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இப்போ இது ட்ரெடிஷனாக எப்படி இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்னல் சிக்னல்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இது ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்சர்பிள் அண்ட் ஈவன் எமிட்டர் அப்படின்னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஈவெண்ட் அமிட் பண்ணுறதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் அவுட் புட்டில் ஈவெண்ட் அமிட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அப்சர்பிள்ஸ்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு கால் ஏபிஐ கால் பண்ணுறீங்க அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க இல்லையா அது எல்லாமே அப்சர்பிள்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வச்சா இந்த ட்ரெடிஷ்னலான வேர்ஸில் வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ப்ராப்ளம்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அன்சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே மேனுவலாக பண்ணணும் பட் இந்த பிரச்சனைலாம் இந்த ஆங்கிள் சிக்னல்ஸில் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஆங்கிள் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து இதோட சிம்பிளிசிட்டி இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்புறம் இதோட ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மூணு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் சிம்பிளிசிட்டினா பேசிக்கலி லைக் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சிக்னல் அப்டேட் பண்ணால் இதை சார்ந்திருக்க எல்லா ஹெஸ்டேமிலும் அப்டேட் ஆகிடும் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால் இந்த சேஞ்ச் டிடெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆங்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுனால எல்லா பார்ட் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் இதை யூஸ் பண்ணுற எல்லா பார்ட் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸி அப்டேட் ஆகிடும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டேட்டாவை ஒரு ஸ்டே அதாவது ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்னாலே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம அக்ராஸ் தி பேஜஸ்க்கு கொண்டு போகணும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டூல் இல்லாமல் இந்த ஆங்கிள் சிக்னல்ஸை வச்சு நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மூணு முக்கியமான காரணம் ஆங்கிள் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம சுருக்கமாக பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு லைவ் டெமோ பார்த்துட்டு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ரியல் டெவல் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா கோடும் இந்த கிட் அப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் லேர்ன் ஸ்மார்ட் கோடிங் அப்படிங்கிற ஒரு ரெப்போசிட்டி அதாவது அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்குள்ளே இந்த ரெப்போசிட்டிஸ் குள்ளே போனீங்கன்னா ஆங்கில நைன்டீன் ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ நம்ம படிக்கிற எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் கோட் பற்றி ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்ல இங்கே போய் நீங்கள் க்ளோன் பண்ணாலோ இல்லை டவுன்லோட் பண்ணாலோ உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடச்சிடும் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கவனமாக நான் சொல்கிறது கவனிக்கிறது மட்டும்தான் உங்களோட ஸோ நீங்கள் இந்த கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை கவனமாக கவனித்தாலே போதும் ஓகே ஸோ நம்ம கோடு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி கான்டாக்ட் அஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன காம்பனன்ட் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி இந்த கான்டாக்ட் அஸ் காம்பனன்ட் வந்து
அசைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வித்தியாசத்துக்காக காமிக்கிறது ஸோ டூ ஆர் ஃபால்ஸும் அசைன் பண்ணலாம் ஒரு எம்டி ஸ்டிங்கும் அசைன் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்டிங் டைட்டர் டைப்பும் அசைன் பண்ணலாம் ஒரு பூலியனும் அசைன் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்தது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஃபீல்டு எரர்ஸ் அதாவது இந்த ஃபார்மில் நாலு ஃபீல்டு இருக்குது நேம் இமெயில் சப்ஜெக்ட் மெசேஜ்னு ஸோ பேசிக்கலி எந்த ஃபீல்டில் எரர் வந்தாலும் அவ அதுக்கேற்ற மெசேஜை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபீல்டு எரர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வெரியபிள் அதுக்கும் சிக்னல் தான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ரெக்கார்ட் அதாவது டைப் வந்து ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஸ்டிங் கம்மா ஸ்டிங் இப்போ எப்படி நம்ம சி ஷாப்லலாம் படிச்சிருந்தோம்னா கீ வேல்யூ பேர் இல்லை டிக்ஷனரின்னு பார்ப்போம் கீ அப்புறம் ஒரு வேல்யூ இல்லையா ஸோ இதில் கீ வந்து இது இது வந்து வேல்யூ அதாவது இங்கே ஒரு பர்டிகுலர் கீ கொடுப்போம் அதுக்குரிய வேல்யூ கொடுப்போம் ஓகே ஸோ எல்லாமே யூனிக்காக இருக்கும் அதனால தான் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த மூணு சிக்னல்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு இப்போ சிக்னல்ஸ் டிஃபைன் பண்ண தெரியும் அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த காண்டாக்ட் இந்த ஃபார்ம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபார்ம் வந்து ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் எப்போலாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ இதோட ஸ்டேட்டஸ் இந்த ஓவரால் ஃபார்ம் ஸ்டேட்டஸ் எப்போலாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போலாம் வந்து இன்டிமேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் இன் என்ன என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்போலாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போது இந்த ஃபார்ம் வேலிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிக்னல் இருக்குல்ல அதுக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணுறோம் என்ன செட் பண்ணுறோம் contact form dot valid அதாவது contact form dot validங்கிறது இன்பில்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த valid வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு செட் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் இந்த இந்த சிக்னலுக்கு செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ குயிக்காக பேக்கில் யூஐயில் போயிடலாம் ஸோ யூஐயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் வந்து எப்போ டிசேபிள் ஆகும்னு எழுதியிருப்போம் ஸோ லெட் சே ஓகே இங்கே இருக்குது பட்டன் ஓகே ஸோ இந்த சப்மிட் பட்டன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் சப்மிட் பட்டன் சப்மிட் பட்டன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் அதாவது ஃபார்ம் வேலிடிட்டிங்கிற சிக்னலில் கால் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பேரன்தசஸ் யூஸ் அதாவது க்ளோஸ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஓகே ஸோ அப்படி பேரன்தசஸ் யூஸ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பேரன்தசஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம இதோட வேல்யூவை எவால்வேட் பண்ணுறோம் அதாவது ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸாக அப்படின்னு இப்படி கால் பண்ணால் அது இதோட வேல்யூ என்னென்னு காமிக்கும் நம்ம இதோட வேல்யூ வந்து ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்னல்ஸை கால் பண்ணப்போ அதாவது சிக்னல்ஸை கன்சியூம் பண்ணப்போ நம்ம இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு நம்ம எஃப் டுவெல் கொடுத்தோம்னா இங்கே தான் போகும் ஓகேவா ஸோ சிக்னல்ஸ் அப்படி தான் நம்ம கால் பண்ணணும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இஃப் நாட் ஃபார்ம் இஸ் வேலிட் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபார்ம் வேலிட் இருந்தால் ட்ரூ ட்ரூவை நாட் பண்ணோன்னா ஃபால்ஸ் டிசேபிள்ஸ் இக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அதாவது எப்போலாம் ஃபார்ம் வேலிடாக இருக்கோ அப்போல்லாம் இந்த இந்த பட்டன் வந்து எனேபிள் பண்ணு எப்போல்லாம் வந்து அந்த ஃபார்மில் தப்பாக இருக்கோ அப்போ இந்த அந்த பட்டனை டிசபிள் பண்ணிடு இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ நம்ம பேசின கான்செப்ட் மட்டும் பார்ப்போம் இது பாருங்கள் அந்த பட்டில் டிசேபிள் ஆகிருக்கு ஓகேவா இந்த பட்டில் டிசேபிள் ஆகிருக்கு எப்போ இது எனேபிள் ஆகும் எப்போ இது எதுலேயுமே எரர் இல்லையோ ஓகே எப்போ இல்லை எரர் இல்லைங்கிறத விட இந்த ஃபார்ம் வந்து எப்போ வேலிடாக இருக்கும் இந்த நாளுக்குமே வேல்யூ இருந்தால் ஏன் ஏன் இந்த நாளுக்கு வேல்யூ இருந்தால் மட்டும் தான் ஃபார்ம் வேலிடாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ரியாக்டிவ் ஃபார்மில் இந்த நாலு ஃபீல்டும் ரிக்குவயர்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எதுலாம் ரிக்குவயர்டு இருக்கோ அதுக்கெலாம் வேல்யூ இருக்கணும் டிஃபால்ட் டைப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் இருக்குது இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து கார்த்திக் பாருங்கள் இதை நாலுமே டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன் டிசபிள் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு இதை தூக்குனாலும் இந்த பட்டன் எனேபிள் ஆகிடுச்சு அது அது டிசபிள் ஆகிடுச்சு ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த நாலுமே கொடுத்தனால பட்டன் எனேபிள் ஆகிடுச்சு இதில் எது தூக்குனாலும் பட்டன் டிசபிள் ஆகிடும் இதுதான் கான்செப்ட் ஓகே இந்த என்ன கார்த்திக் இது இந்த மெசேஜில் என்ன இதுவும் இன்னொரு சிக்னல் இதையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போது இது பார்த்தாச்சு இப்போ இது இப்படி தான் சிக்னல் வேல்வேட் ஆகும் ஓகேவா இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஃபீல்டு போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இது எப்படி ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்தராக கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேயே ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் அதாவது இந்த ஃபார்மில் இருக்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் அப்படின்னா நாலு கண்ட்ரோல்
அப்படி கால் ஆகிறப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் டச் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை டர்ட்டியாக இருந்தாலும் டச் பண்ணியிருந்தா என்ன அப்படின்னா டச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மவுஸை வச்சுட்டுனா இந்த மவுஸ் அப்படி உள்ளே கொண்டு போயிட்டு அதாவது இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மவுஸை உள்ளே ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இதில் டச்சு எல்லாமே ஃபால்ஸாக இருக்குது அதனால தான் எதாவது மெசேஜே காமிக்கல டச்னு என்ன இந்த கண்ட்ரோல்குள்ளே போயிட்டு ஒன்றுமே பண்ணாமல் வெளியே வந்தால் அதுக்கு போய் டச்சு இந்த கண்ட்ரோல்குள்ளே உள்ளே போயிட்டு சம்திங் டைப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்தாலோ இல்லை டைப் பண்ணாலே அது இப்போ டர்ட்டி ஸோ இங்கே வந்து டச்டும் ட்ரூ டர்ட்டியும் ட்ரூ இங்கே ரெண்டுக்குமே இல்லை அப்படி ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இதில் இதில் எந்த ஒரு ஃபீல்டில் அதாவது இந்த நாலு கண்ட்ரோலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த நாலு கண்ட்ரோல் டச் பண்ணப்போலாம் இது இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்போ டச் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை டர்ட்டியாக இருந்தாலோ எவாலுவேட் பண்ணி எதாவது செட் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு டேட்டா வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபீல்டு எதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற சிக்னலுக்கு வேல்யூவை செட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் வேல்யூ செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சப்மிட் பட்டனில் என்ன பண்ணுறோம் சப்போஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து ஏபிஐ கால் ஆச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் வரும் இல்லையா அப்போது இந்த இதுக்கு எல்லாமே நம்ம கிளியர் பண்ணிடுறோம் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடுறோம் சப்போஸ் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொரு சிக்னல் இருக்குது பாருங்கள் எரர் மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு சிக்னல் அந்த மெசேஜுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணுறோம் எல்லா மெசேஜ் செட் பண்ணுறோம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் பேசிக்லி இந்த யூஐயில் அந்த மெசேஜை காமிக்கிறதுக்கு இந்த டிவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதை தவிர்த்து இந்த சிக்னல்ஸில் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை பட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ டெமோ பார்த்தோன்னே அதை நம்ம ஃபர்தராக படிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் ரைட் இப்போது இந்த இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அந்த எல்லா மெசேஜ் எப்படி வருதுன்னு காமிப்போம் சும்மா தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே நெட்ஒர்க்கில் போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ இதை கால் பண்ணேன் அப்படின்னா கால் ஆகுது ஆனால் ஃபோர் ஓ ஃபோர் அப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த மெசேஜ் வந்துச்சு இந்த மெசேஜ் எங்கே வந்துச்சு இந்த மெசேஜ் வந்து பேசிக்லி அந்த எரர் மெசேஜுங்கிற சிக்னல் வந்து வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் அது வேறு இது வேறு இது ஒரு சிக்னல் இது ஒரு சிக்னல் இதுவும் ஒரு சிக்னல் ஏன்னா டிசிபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மில் அதாவது ஒரு ரியாக்டிவ் ஃபார்மில் எப்படி இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் சின்னதாக குயிக்காக ரீகேப் பண்ணுவோம் இப்போது இங்கே வந்தீங்கன்னா நம்ம என்ன படித்தோம் ஒரு சிக்னல் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சிக்னல் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் சிக்னலுக்கு வேல்யூ எப்படி செட் பண்ணணும் அப்புறம் அது வேல்யூ செட் பண்ணுறது இங்கே இருக்குது சிக்னலுக்கு எப்படி வேல்யூ செட் பண்ணணும் அது இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது சிக்னலுக்கு செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளியர் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறதும் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு பேசிக்கான சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சிக்னல்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு சிக்னல்ஸில் வந்து இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் விஷயம் சிக்னல்ஸில் கம்ப்யூட்டர் சிக்னல்ஸ் ஸோ இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் சிக்னல்ஸ்னால் என்னென்னா அதுவும் ஒரு சிக்னல் பட் அந்த சிக்னல் வந்து இன்னொரு சிக்னலில் எதிர்பார்த்து இருக்கும் டிபெண்ட் ஆன் அந்த சிக்னல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த பேஸ் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சிக்னல் டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகே இது புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இன்னொரு வேரியபிளில் சிக்னலாக மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு அதுவும் கம்ப்யூட்டர் சிக்னலாக மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கம்ப்யூட்டட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு இந்த மாதிரி ப இந்த ஓப்பன் பேரண்டிசஸ் க்ளோஸ் பேரண்டிசஸ் கொடுத்து இ இதுக்கு பேர் வந்து ஆரோ ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன நடக்கணுங்கிறது தான் இந்த கோடிங் ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஒரு சிக்னலை கால் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த சிக்னல் இந்த வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னு தான் இதுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் சிக்னல்னால் என்ன என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிக்னல் வந்து ரீட் ஓன்லி சிக்னல் ஏன்னா இது ஆக்சுவலி எதுவுமே நம்ம பண்ணலை இதுக்கு நம்ம செட் பண்ண முடியாது இந்த கம்ப்யூட்டர் சிக்னல் டாட் செட் அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இதோட வே இதோட அர்த்தமே என்னென்னா திஸ் வில் பி டிபெண்டிங் ஆன் அனதர் சிக்னல் இப்போ இந்த சிக்னல் எப்போல்லாம் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக
ஸோ இது எப்போலாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ இந்த எஃபெக்ட்டுங்கிறது கால் ஆகும் ஸோ இது கால் ஆகிறப்போ நம்ம இதோட வேல்யூவை நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது க்ளீனப் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி என்னென்னா பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஹோல் கோட் லாஜிக் நல்லா பாருங்கள் சிக்னல் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இந்த மெத்தட் கால் ஆகிறப்போ செட் பண்ணுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேஞ்ச் ஆகும் இது சேஞ்ச் ஆனதுனால இது சே இது ஃபயர் ஆகும் இது ஃபயர் ஆச்சுன்னா இந்த லாக் வந்து வந்துடும் ஓகே இப்போ எரர் ஹேண்ட்லிங்கும் பண்ண முடியும் எரர் ஹேண்ட்லிங் எப்படி பண்ணலாம் அதே தான் ஒரு சிக்னலுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ வந்து நல் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் சிக்னலில் கம்ப்யூட்டர் சிக்னல் ஒரு சிக்னல் இருக்குது அங்கே என்ன பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூவை வேல்யூவேட் பண்ணுறோம் யூசர் அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணால் இந்த சிக்னலோட வேல்யூவை கூப்பிடும் அது நல் ஸோ இஃப் நாட் நல் அப்போ தான் உள்ளே போகும் ஓகே ஸோ நல்லா இருந்துச்சு அதாவது இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லோ அன்டிஃபைண்டோ இருந்தால் ஃபால்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபால்ஸோட ஆப்போசிட் அதாவது உல்ட்டா பண்ணப்போ ட்ரூ இல்லையா ஸோ எப்போல்லாம் வேல்யூ இல்லையோ அப்போ டிஃபால்ட் வேல்யூ கெஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறோம் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ எடுக்கிறோம் இதுதான் இந்த எரர் ஹேண்ட்லிங்கும் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மல்டிபிள் சிக்னல்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற கான்செப்ட் இது ஓகே ஸோ மல்டிபிள் சிக்னல்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிக்னல் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமான சிக்னல்ஸ் இருக்குது ரெண்டையும் நம்ம செட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நம்ம எக்ஸாம்பிளே மூணு சிக்னல்ஸ் இருக்குது அண்டு இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் இதுக்குள்ளே என்ன வேணால் பண்ணலாம் இதுக்குள்ளே என்ன என்ன லாஜிக்கும் நடுதுலாம் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் சிக்னல் என்ன பண்ணுறோம் இந்த சிக்னல்லையும் கால் பண்ணுறோம் இந்த சிக்னல்லையும் கால் பண்ணுறோம் இதோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ டு ஜீரோ ஜீரோ அப்போ இதுக்கு ஜீரோ ஒரு உதாரணத்துக்கு இதுவோ இல்லை டோட்டல் ப்ரைஸோ இந்த ரெண்டு சிக்னலில் எது மாறி இருந்தாலும் இது இது திருப்பி கால் ஆகும் இது எவாலுவேட் ஆகி இந்த கார்ட் வேல்யூ மேலேயும் ஓகே ஸோ இந்த ஷாப்பிங் கார்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ரொம்ப சூப்பராகும் ஸோ பேசிக்கலி இதில் எது ட்ரிகர் ஆனாலும் இதுவும் ட்ரிகர் ஆகும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எவாலுவேட் ஆகி நியூ வேல்யூ வந்துடும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கலாம் இந்த எஃபெக்ட்டும் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிக்னல்ஸையும் சேர்த்து கூட நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அது ஓகேவா ஸோ பேசிக்லி வேறு என்ன இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ரீசெட்டிங் கிளியரிங் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம செட் பண்ணுறது அப்புறம் கிளியர் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்புறம் ஆல்ரைட் ஸோ நம்ம சிக்னல்ஸ் பற்றி நிறையா இப்போது கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் நினைக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்மார்ட் சர்டிஃபை ஆப் ஒரு ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆப் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஆங்கிலர் இப்போ வர போகிறோம் ஆங்கிலர் அந்த வீடியோக்கு வரப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் எல்லாமே முக்கியமான இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போடுறேன் ஸோ இது ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது இதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே ஆல்ரெடி கிட்டப்பில் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வரப்போ ஸோ டோன்ட் வரி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த ஸோ இந்த வீடியோட டேக்கவே என்ன நாலு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இங்கே ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த நாலு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஒன்றுமே இல்லை எப்போல்லாம் வந்து ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணுமோ சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஒரு சிக்னல் வேல்யூ அப்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை சார்ந்து இருக்க ஹெஸ்டிமல் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் டிரெக்ஷனால் அப்டேட் ஆகிடும் ஓகே அதனால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் மேனுவலாக சப்ஸ்கிரிப்ஷனோ அன்சப்ஸ்கிரிப்ஷனோ பண்ண தேவையில்லை ட்ரெடிஷ்னல் வேலை நம்ம எப்படி அப் சப்ஸ்கிரைப் அன்சப்ஸ்கிரைப்லாம் கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆங்குலர் பார்த்துக்கிறோம் ஓகே இது சிம்பிள் இல்லைன்னா காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ஆங்குலர் அப்ளிகேஷனில் இந்த சிக்னல்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் சிக்னல்ஸ் ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் ஸோ இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிக்னல்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆஸ் வி ப்ராக்ரஸ் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே கம்பெனியில் நிறைய அடாப்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் அ குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதனால் ஸ்டேட் யூன் நம்ம தொடர்ந்து படிங்க இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்கள் இயராக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்க நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் ஸ்டே டியூன் அண்ட் பபாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந